హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ డెఫినెట్ గా స్పెషల్ చిట్ చాట్ సో ఇంట్రడక్షన్ కూడా స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పని లేదు బికాస్ సెట్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది నాకు తెలిసి నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇలా రియల్ గా సెట్ లో ఇంటర్వ్యూ చేయడం సో విరాట పర్వం వచ్చేస్తా ఉంది సో మనతో పాటు ఉన్నారు రానా గారు అలాగే మన సాయి పల్లవి గారు సో మాట్లాడుతాం హలో అండి హలో అండి జనరల్ గా నిజంగా ఇందాక చెప్పినట్లు నేను ఇలా సెట్ నిజంగా అంటే లేట్ గా వస్తున్నారు బట్ లేట్ గా వస్తున్నారు అని ఎంత వెయిట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా లేటెస్ట్ గా వచ్చేసారు సో ప్రమోషన్స్ కూడా అంత లేటెస్ట్ గా ఉన్నాయి ఎలా ఎందుకు అనిపించింది థాట్ ఎవరికి అంటే ఈ కథ గురించి కాకుండా మీరు వేరే వేరే క్వశ్చన్ అడగకుండా ఉంటారు మిమ్మల్ని అందరిని ఒక మూడ్ లో పెడదాం అని అంతేనా ఇది కేవలం మీ అందరి కోసం కట్టింది అయితే మీ ఐడియానే ఇది మర్చిపోతే వెంటనే చూసి చెప్పచ్చు అన్నట్లు ఇంగ్లీష్ లో రాసుంటే కానీ మీరు చెప్పిన డైలాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీ వెనకే ఉంది అది నీ రాతల్లో నేను లేకపోవచ్చు కానీ నీ తల రాతలో మాత్రం ఖచ్చితంగా నేనే ఉన్నా నిజంగా సో ఫస్ట్ విరాట పర్వం ఫిల్మ్ విషయానికి వస్తే విరాట పర్వం అని వినగానే మాకు ఎప్పుడో మైథాలజీలో ఎక్కడో ఆ మహాభారతం వీటిలో విన్నట్లు అలా అనిపించింది సో ఈ సినిమాకి ఈ టైటిల్ ఎందుకు ఈ సినిమాకి టైటిల్ ఎందుకంటే అంటే విరాట్ పర్వం అంటే మా భారతంలో ఓ పర్వం వాళ్ళందరూ విరాట్ రాజు కొలువులో ఉండి హైటింగ్ చేస్తూ వార్ఫేర్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ సినిమాకి ఆ పేరు ఇవ్వడం అన్నది అలాంటి ఒక డేంజరస్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఈ కథ జరుగుతుంది ఈ దళం అనే రవణ దళం వాళ్ళందరూ నక్సల్స్ అడవుల్లో ఉంటూ దాడులు చేస్తూ ఉంటారు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు అండ్ అలాంటి ఒక ప్రాంతంలో అలాంటి ఒక ఎన్వైర్ పొలిటికల్గా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్న ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ సో ద ఫిల్మ్ ఇస్ అ లవ్ స్టోరీ జస్ట్ సెట్ ఇన్ దాట్ బ్యాక్డ్రా సో దట్స్ విరాట్ అందుకే విరాట పర్వం అవును సాయి పల్లవి గారు వేణు ఉడిగిలా మీకు ఈ స్టోరీ నేరేట్ చేసినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ మీ మైండ్లో స్ట్రైక్ అయింది ఏంటి ఏమనిపించింది ఐ హ్యావ్ టు డూ అనిపించిందా లేదంటే నాకు ఫుల్ కథ తెలియదు అనిపించింది తను ఫస్ట్ సినిమాసే చెప్పారు ఐ వాజ్ వెరీ క్యూరియస్ టు నో ఫుల్ కథ చెప్తే ఓ ఇంకా నాకు తెలుస్తుంది ఇన్ సెన్స్ నాట్ ఫర్ మీ టు ప్లే మాత్రం కాదు చూడ్డానికి కూడా నాకు నరేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి విజువల్స్ గా కనిపిస్తుంది కదా నాకు ఇంకా క్యూరియస్ అయింది ఓ కథ ఏంటి నాకు తెలియాలి చేస్తామో లేదు అది నాకు కథ తెలియాలి అది చెప్పండి అని సో ఐ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హౌ హీ రిటర్న్ ద క్యారెక్టర్ ఒక పాత్ర మాత్రం కాదు అన్ని పాత్రలు ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది సో ఐ వాంట్ టు నో ఎలా ఇది ప్లేస్ చేసి ఎంత బాగా చేస్తారు అని అండ్ చాలా నచ్చింది ఐ సైడ్ ఓకే ఐ లైక్ టు డూ ఇట్ ప్లీజ్ అండ్ ఓకే ఎంతసేపు నెరేట్ చేశారు స్టోరీ అంటే ఆర్స్ అయినా త్రీ అవర్స్ త్రీ ఫోర్ ఓకే సో త్రీ అవర్స్ లోనే మీకు మొత్తం సినిమా కనిపించేసింది అవును ఓకే ఎస్ సో అరణ్య పేరు అయిపోయింది మీకు అలా ఏమో ఆ టైంలో వేణు అదే పేరు చెప్పాడు ఆయన ప్రభు గారు అదే పేరు చెప్పాడు సరే ఎందుకు సైమల్టేనియస్ అదే వారం జరిగింది సరే అక్కడ నేను ఇద్దరికి చెప్పలేదు ఇదే పేరు నా ఒక్కడికి తెలుసు సో ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ ఏదో కనెక్ట్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది అరణ్య ఏమో అడ్విల్ సమ్ కనెక్ట్ మేబీ సో అందుకే వదిలేసింది అండ్ ఇందులో అరణ్య అనేది తన పెన్ నేమ్ తన కవితలు అరణ్య అనే పేరుతో రాస్తూ ఉంటాయి ఆ కవితలు ఆ పుస్తకాలు చదివే మన సాయి పల్లవి గారు మనిషి ఎలా ఉంటాడో కూడా తెలియకుండా కేవలం అభిమానించేసి అది ఇంపాక్ట్ చూసిన అవ్వచ్చు లవ్ అవ్వచ్చు ఆ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ సినిమా సో మీకు ఏమనిపించింది అంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక హీరో సెంట్రిక్ కానివ్వండి లేదంటే అలా చేయాలి ఇలా చేయాలి కమర్షియల్ ఇలా ఉండదు మీకు ఎప్పుడు కూడా మీరు ఏ సినిమా చేసినా సరే అక్కడ స్టోరీ ఓరియంటెడ్ కథ ఖచ్చితంగా బలంగా ఉంటేనే మీరు చేస్తారు అని చెప్పి సో ఈ సినిమా ఎందుకు చేయాలి అనిపించింది వై నేను ఇన్న కథల కన్నా బలమైన కథ ఇది అండి ఇప్పటివరకు ఇన్న కథలు అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీలు అనేవి అన్ని సినిమాల్లో ఒక చిన్న భాగంగానో పూర్తి భాగంగానే ఉండొచ్చు ఇంత ఉంది ఈవిడ కూడా చాలా లవ్ స్టోరీస్ చేశారు నేను నా జీవితంలో ఇప్పటివరకు లవ్ స్టోరీ అనేది చేయలేదండి అది ఒకటి అంటే ఒక క్లియర్ అబ్బాయి అమ్మాయి ఈ జోన్లో ఉండే సినిమా ఇప్పుడు చేయలేదు కానీ ఈ కథ ఇన్నప్పుడు ఒక లవ్ స్టోరీలో ఉన్న డెప్త్ అనేది ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చూసుంటాం అంటే పిక్ లవ్ స్టోరీస్ లాగా ఇప్పుడు ఏక్ దూజే కి ఇలాంటి అంటే చాలా లవ్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్ లాగా తీసుకుని చేయడం అండ్ ఈ సినిమాలో ఈవిడి క్యారెక్టర్ ప్రేమ కోసం ఈవిడ ఎంత దూరం వెళ్తుంది ఎంత తప్పిస్తుంది అన్నది 
is is what this film is so it gave me a classic heavy feeling anedi ee cinema naaku ichindandi so i think that's that's the first reason i went in with this film మీరు ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ స్టోరీ చేయాలని ఇప్పటికే మీరు చాలా ఒక బాంబులు వేసి అందరిని ఫిదా చేసేసారు అంటే మీ యాక్టింగ్తో మీ సింప్లిసిటీతో మీ ఆ నేచర్తో అగైన్ మళ్ళీ బాంబులు వేసేస్తూ ఉన్నారు ట్రైలర్లో చూసాము చాలా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సేవ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇలా చేశారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే చాలా మజా వచ్చింది మజా వచ్చింది అయ్యో ఎంత మీరు అడిగింది ఎందుకు చేసుకున్నారు ఈ స్టోరీ ఒకటి చాలా బాగా రాశారు ఒక క్యారెక్టర్ని ఇంత ఒక ఎండ్ ప్రోడక్ట్ని మాత్రం పెట్టకుండా ఆ అమ్మాయికి ఏం చేంజెస్ జరుగుతుంది ఆ జర్నీలో ఏమేం ఆ అమ్మాయి ఫీల్ అవుతుంది అదన్నీ చాలా బాగా అట్లా రాసి పెట్టారు అండ్ నా క్యారెక్టర్కి మాత్రం కాదు రానగారి క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఫిల్మ్లో అందరికీ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కాస్ట్ ఉంది ఈ సినిమాలో అంటే సాయిబాబు గారు నేను కాకుంటాను ప్రియమణి గారు ఉంటారు ముఖ్య పాత్ర నందితాద గాసు గారు ఉంటారు నవీన్ ఉంటాడు రాహుల్ రామకృష్ణ గారు ఉంటారు జరీనా బాబు అండ్ ఈ సినిమాలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ కథ ఈ ఈ మాట వీళ్ళు చెప్పకపోతే కథ ముందుకు వెళ్ళదు అనే ఒక సిచ్యువేషన్లో అంత ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇస్తూ రాసిన సినిమా ఇది ఓకే అందుకే అండ్ ఎప్పుడు నాకు చాలా రాగా ఒక ఫిల్మ్ చేయాలని ఒక ఆశ ఉంది అసలు మేకప్ లేకుండా అది అది కూడా బట్ దిస్ కేమ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ అది అది ఒక ప్రయారిటీ ఇది మాత్రం కావాలి అని కాదు చాలా రాగా ఎంత రూటెడ్గా ఇప్పుడు మనం సమ్టైమ్స్ కమర్షియలైజ్ చేస్తాము కదా ఒక చిన్న హట్లో ఉంటే కూడా అది కొంచెం పాస్గా హట్గా చూపిస్తాము బట్టలు కూడా చాలా అయన్ చేసి ఆ అమ్మాయి వేసుకుంటుంది ఇక్కడ అన్ని వాళ్ళు ఇక్కడక్కడ క్రష్ చేసి అయన్ ఏం లేదు ఎవరి బట్టకి సో ఎంత రూటెడ్గా ఎంత రాగా చేయగలుగుతామో అంత రాగా ఒక ఫిల్మ్ నేను చూసాను దీని ముందు మనం ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా అక్కడనే నేను చూసాను బట్ ఇక్కడ చేయగలుగుతామా అనేది నాకు మైండ్లోనే లేదు సో దే వచ్చేటప్పుడు దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ టు డూ దట్ అని ఒక నమ్మకం సో ఇట్ కేమ్ అవుట్ ద సేమ్ వే ఎంత ఆథెంటిక్గా చూపించగలుగుతామో అట్లా వచ్చింది సో మీరు ఆ కథ నెరేట్ చేసేటప్పుడు వేణుగుడిగా ఆయన ఆల్రెడీ చెప్పారు వేణు గారు ఆయన రియల్ లైఫ్లో ఆయన చూసిన సంఘటనల ఆధారంగా రాసుకున్న కథ అని చెప్పి సో ఆ రియల్ లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి దానికి సంబంధించి మీరు ఏమన్నా ఒకటండి తక్కువ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఆ టైం గురించి ఆ సమయం గురించి మనకి లూజ్ లూజ్గా తెలుసు అంటే వెదర్ న్యూస్ ద్వారా కొంచెం తెలుసు లేకపోతే సమ్ ఆర్టికల్స్ ద్వారా తెలుసు కానీ మనకి ఏంటంటే హైలైటెడ్ ఐటమ్స్ తెలుస్తుంటాయి ఒక పెద్ద సంఘటన జరిగితే మాత్రం తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ టైంలో మీరు ఒక టైంకి తిరిగి వెళ్ళాలంటే సినిమా ఒకటే మిమ్మల్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళగలుగు అండ్ వేణు గారు ఈ కథ నాకు సేమ్ నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ మూడు మూడు నాలుగు పేజీలో సినాప్సిస్ చేసాను దాని తర్వాత ఆయన కలవడం జరిగింది అంటే ఈ కథ కథ కాన్ఫ్లిక్ట్లో అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఆయన ఆ ప్రపంచంలో నన్ను తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టారు ఆయన చెప్పిన రెం ఫస్ట్ టూ సీన్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నన్ను ఈ ఈ వరల్డ్ మంది కాదు ఇది తెలియని ఒక వరల్డ్ మన దగ్గరలో జరిగింది ఇది అండ్ ఆ నిజం అన్నది కొన్నిసార్లు నిర్భయంగా చెప్తే దాని అందమే వేరండి అండ్ వేణు గారు చాలా ఆథెంటిక్గా ఆయనకి చూ ఆయన చూసినవి ఆయన విన్నవి లేకపోతే ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్ టు హిమ్ సో అది దిస్ దిస్ నో నో వే ఎల్స్ ఎనీబడి హూ కుడ్ హ్యావ్ రీక్రియేటెడ్ దిస్ అరణ్య అంటే ఫారెస్ట్ వెన్నెల వచ్చి వెళ్తూ వచ్చి వెళ్తూ ఉంటుంది సో కథలో ఏమైనా అలాంటి అంటే అంటే ఒకటి మీ ఒకటి ఒకటి మీకు చెప్పొచ్చు వేణు అనే వ్యక్తి చాలా పొయిటిక్ మనిషి ఆయన ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో ఆయన మాట్లాడుంటే అది పద్యం ఫామ్లో వస్తుంది ఎక్కువ ఆయన మాట తక్కువ పద్యం ఎక్కువ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ పోటిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ సో ఈ సినిమాలో కేవలం పేర్లే కాదు పెట్టిన ప్రతి షార్ట్ ప్రతిది ఒక పోయిటిక్ అండర్స్టాండింగ్తోనే ఉంటుంది అది సినిమా ఎక్కువసార్లు చూస్తే ఇంకా ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ సో ఇట్స్ క్వైట్ డీప్ ఇన్ ద వే ఇట్స్ షార్ట్ ఇట్స్ ద వే ఇట్స్ మేడ్ డైలాగ్స్ కూడా నిజంగా చాలా పవర్ఫుల్గా అసలు ఇక్కడ హార్ట్ నుంచి ఇట్లా ఫోర్స్ఫుల్గా వస్తున్నాయి అన్నట్లు ఉన్నాయి డైలాగ్స్ కూడా సో అవి చెప్పడానికి లైక్ అంటే ఆయన ఒకలాగా చెప్పాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు అంటే ఒకటి అండి ఆయన దగ్గర నుంచి బ్రీఫింగ్ చాలా బాగా వచ్చింది ఏంటంటే ఇది ఆయన చూసింది కదా ఆయన చూసింది కదా నాకు తెలియని కదా నేను ఆ వ్యక్తులు నాకు తెలియదు ఆ టైం పీరియడ్ నాకు తెలియదు ఆ వాతావరణంలో నేను ఎప్పుడు పెరగలేదు సో ఇట్స్ 
ఇట్స్ కంప్లీట్లీ హిజ్ ఫీడ్ టు మీ అండ్ ఇప్పుడు ఈ నేను సరే ఫస్ట్ ఈ కథ చాలా నచ్చేసింది అని ఒప్పేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఓకే సరే ఇది అమ్మాయి కథ ఉంటుంది నేను చాలా తక్కువ పనులు చేస్తూ ఉంటాను అర్థం రవణా లేకుండా వెన్నెల బ్రతికినట్టే లేదు సో ఇది వెన్నెల కథ అయినా కానీ అది తన లేదంటే అక్కడ లేదు అది అది జరగదు ఏం జరగదు అంటే నేను రెగ్యులర్ మన రెగ్యులర్ సినిమాల గురించి చెప్తున్నా ఆ రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లో ఏమవుతుందంటే నేను అయితే మీన్స్ అది హీరోగా వేసినా విలన్ గా వేసినా చాలా ప్రొడాక్టివ్ గా ఉంటాడు వ్యక్తి అండ్ ఆ ప్రొడాక్టివ్ దీని వల్ల కథ ముందుకెళ్తా ఉంటాం ఇక్కడ ఈ విడి ప్రొడాక్టివిటీ వల్ల కథ ముందుకెళ్తా ఉంటాం సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ సెట్ వాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఎంజాయ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ నాకు లిటరేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అండ్ తెలుగు భాష అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం అండ్ నాకు ఈ సినిమాలో ఆర్గానిక్గా పోయిట్రీ చెప్పే విధానాలు పోయిట్రీ నేర్చుకునే విధానం అది టుడేస్ ఆడియన్స్కి వెన్నెల త్రూ తీసుకురావడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ లవ్లీ థింగ్ టు డూ ఈరోజు ఈ టైంలో జనరల్గా లిటరేచర్ ఆల్సో ఇస్ డ్రాపింగ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ మనం కనెక్ట్ అయ్యే విధానం డ్రాప్ అవుతుంది సో ఐ థింక్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అలా కూడా ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇస్తున్నట్లు అనుకోవచ్చా అంటే మెసేజ్ అని కదండి అంటే ఎంజాయ్ చేసే ఇంకొక విధానం ఇస్తుంది సో ఏమవుతుందంటే ఎందుకు మనం వదిలేస్తాం అంటే దాన్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలో తెలియక మర్చిపోయి వదిలేస్తాం సి టుడే వి కామిక్ బుక్స్ ఎలా చదవాలో మర్చిపోయాం పద్యాలు ఎలా చదవాలో మర్చిపోయాం సో వాటిని ఎలా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతామో మళ్ళీ ఒకసారి ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాక్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో సాయి పల్లవి గారు మీకు అంటే ఆ ఫారెస్ట్ లో ఆ బాంబులు అవి విసరడం మజాని ఇచ్చింది అని అయితే చెప్తున్నారు సో కానీ లొకేషన్ లో షూట్ అంతా కూడా చాలా హెక్టిక్ అంటే ఫారెస్ట్ లో డే అండ్ నైట్ షూట్స్ అంటే కష్టం కదా సో యాజ్ అ గర్ల్ ఎలా ఎలా అనిపించింది అంటే షూట్ లొకేషన్స్ లో ఏమన్నా కష్టాలు నచ్చి పని చేస్తే మనకి అంత ఏం అనుకోండి కొంచెం కష్టం కూడా లేదు మొత్తం చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుధాకర్ గారు శ్రీకాంత్ గారు ఎంత కంఫర్టబుల్ గా దే కెప్ ఫైటింగ్ విత్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అంత లేదు సెట్ వేసుకుందాం మనం అక్కడ లైవ్ లొకేషన్స్ వద్దు చాలా దూరంగా వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఏమైనా చేసుకుందాం వాళ్ళకి కంఫర్ట్ ఉంటుంది హోటల్ నుంచి ఇక్కడ దగ్గరగా ఉంటుంది అని బట్ వి వాంట్ ఇట్ టు బి దిస్ వే వాళ్ళు చాలా కంఫర్టబుల్ గా పెట్టాలి యాక్టర్స్ ని అని చూసుకుంటారు సో వాళ్ళు ఏం చేయాలో అది అది తప్ప మనకి అక్కడ ఏం లేదు ఆల్రెడీ వి వెరీ కంఫర్టబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రోల్ వి డూయింగ్ మేము అక్కడే ఉండాలి అడవి లోపలే విన మధ్యలే ఉండాలి సో ఇట్ వాస్ ఫైన్ నాకు అట్లా ఏం ఇబ్బంది ఐ థింక్ వి వర్ వెరీ ఫైన్ అక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళి హీ హ్యాడ్ ఇస్ థ్రోన్ హీ హ్యాడ్ ఇస్ చైర్ అట్లా హీల్ గోస్ ఇట్ సో కదా అంటే అడవిలో చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది సో అక్కడ ఎలా ఉండాలి అనేది మ్యూజిక్ అనేది కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ కి సో ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆ స్కోర్ అనేది కానీ దాంతో కూడా లేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి స్టోరీ అనేది ఆ సీన్స్ అనేవి దాని గురించి సురేష్ బాబు చంద్రబోస్ గారు రిలీజ్ రాశారు దర్స్ లాట్ ఆఫ్ అదర్స్ కిన్ అంటే మీకు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం టైం ఒక టైంకి వెళ్ళి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి వెళ్ళి కూర్చోవాలంటే అది అది సినిమానే తీసుకెళ్ళగలుగు అండ్ మ్యూజిక్ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ కీ పార్ట్ సో ఆయన వేణు గారు ఆయన కలిసి రాసే పదాల నుంచి వాడే పదాల నుంచి అది పాడిచ్చే విధానం నుంచి అది మన మిన్ కేవలం మిమ్మల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి వేరే లోకంలోకి తీసుకెళ్దాం అనే ఎక్సర్సైజ్ అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమా ఇప్పుడు నేను పోయిట్రీ రాస్తూ ఉంటాను ఈ సినిమాలో సో కవిత్వానికి రెగ్యులర్ సినిమాలు కన్నా ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇయర్ అండ్ ఆ కవిత్వాలో ఒక క్యారెక్టర్ అండి ఈ సినిమా సో అండ్ ఈజ్ ఆల్ ఈస్ వర్డ్స్ ఆర్ రియలీ దే ప్లే క్యారెక్టర్స్ మోర్ దెన్ జస్ట్ డైలాగ్ సో మా రాణ గారు ఉండటానికి ఆరు అడుగులు ఉంటారు కానీ ఆజాన్ బావుల్లో కనిపిస్తారు కానీ ఆయన చాలా హంబుల్ పర్సన్ అయితే ప్రమోషన్స్ కి మీరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గాలి వాన వస్తున్నప్పుడు లైక్ అది ఒక బ్లెస్సింగ్స్ లా అనిపించింది దానికి కూడా మళ్ళీ అది రిప్లై ఇస్తాను దట్స్ హూ రాణ గారు ఎప్పుడు ఎంత కంఫర్టబుల్ గా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూసుకోవాలో తను చూసుకుంటారు హీల్ మేక్ షూర్ వాళ్ళని అందరూ కంఫర్టబుల్ గా ఉందరా దాని తర్వాత హీల్ గెట్ కంఫర్టబుల్ స్పేస్ ఆర్ హీల్ మేక్ షూర్ హిస్ టీమ్ ఇస్ దేర్ అందరూ చూసుకోండి అలా అండ్ హీ నాట్ ఈవెన్ వన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఐ మెట్ హిమ్ ఇప్పటి
లవ్లీ దిస్ కైండ్ అండ్ అంటే బాహుబలిలో ఆ బల్లాల అలా చూసి మళ్ళీ ఇలా ఒక అరణ్య లాగా ఒక రాణ లాగా చూడడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అది అది ఆల్ దట్ మాచోస్ అన్ని ఉంది బట్ లోపల అదే నిన్న అప్పుడు కూడా చెప్పిన చివలరీ ఇస్ ఇస్ నాట్ డెడ్ పల్లవి అని ఫస్ట్ డే నాకు చెప్పారు సో అది హీస్ బీన్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు తను అట్లనే ఉన్నారు ఎప్పుడు చూస్తే సో పాప మైని ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు అని గురించి మీరు వేరే క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంకొంచెం బాగుంది మీరు స్కిప్ చేయాలి ఎస్ రాణ గారు మీరు మీ మొత్తం ఇంటర్వ్యూస్ లో కానివ్వండి ప్రమోషన్స్ లో చెప్తూ వచ్చారు సాయి పల్లవినే హీరో ఈ కథకి అని చెప్పి సో అలా ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ కి అంత హైప్ ఇస్తూ మీరు అంటే కథ అలాంటిది అఫ్ కోర్స్ బట్ మీరు అలా చెప్పగలగడం ఇదంతా కూడా ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది జనరల్ గా హీరోస్ ఏంటంటే హీరో ఓరియంటెడ్ హీరో సెంట్రిక్ నేనే ఉండాలి అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది కదా as of you mira em antaru ante na kalantide untadu ante nen already hero lane untunna naaku aa kadha re nenu kadalo kadalo nen ee question ki answer isthanu idi the more secure you are mm. the more open you will be thanu lopla chaal secure ga unnaru emana gaani mana manchi cinema chestunnamu i will i think he has a confidence that he'll make sure cinema oka step paina nen theeskelthanu ani endukante manuscript kuda స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వీ వర్ థింకింగ్ రాగా ఉండాలి ఇట్లా కెమెరా పెట్టి ఇంతే చేయాలి అంతే బట్ ద మినిట్ హీ స్టెప్ ఇన్ సైడ్ హీ సెట్ నో లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఇంటర్నేషనల్ మన ఎక్విప్మెంట్ నుంచి డిఓపి లేదంటే స్టంట్ మాస్టర్ అన్ అందరినీ ఒక స్టెప్ పైన తీసుకెళ్ళి చేసే విధానం కానీ లేదంటే మనకు నార్మల్గా కొంచెం టెన్షన్ అవుతుంది కదా అయ్యో ఇన్ని రోజులు అయింది ఏంటి అని ఈ ఈవెన్ లాస్ట్ వీక్ ఏ ఎందుకు ఈ రోజు కూడా మనకి ఎక్కడైనా కరెక్షన్స్ ఉంది ఏంటి అంటే కావాలంటే మళ్ళీ రీషూట్ చేద్దాం రా సో హీ సంబడి హూ విల్ వాంట్ టు జనాలు చూసే ముందు బెస్ట్ తీసుకొని రావాలి అండ్ అంతే తనకి ఉంది మైండ్లో బెస్ట్ సినిమానే బయట తీసుకురావాలి అని సో హీ సో సెక్యూర్ విత్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ ఐ అండ్ దర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఐ థింక్ హూ ఫీల్ ఇంక్లూడింగ్ విమెన్ నో ఇంక్లూడింగ్ విమెన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ మీ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ కెన్ థింక్ అరే నేను చిన్నది అయిపోతాను ఏంటి అది ఇట్స్ అ వెరీ నార్మల్ హ్యూమన్ బేస్ మేబీ ఇట్ ఇస్ బికాస్ హీస్ లైక్ బీన్ ఓవర్ హియర్ ఫర్ అండ్ హీ హ్యాస్ ఒక మిషన్ కదా సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఐ వర్డ్ సో ఐ హ్యావ్ అ ఫీలింగ్ దట్ ఓకే నౌ యూ గోన్ ఐ వాంట్ యూ క్వశ్చన్ పల్లవి గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మీకు అంటే తను అట్లాగా మానిటర్ దగ్గరికి లో చెక్ చేసుకుంటూ అంత పర్టికులర్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది అనిపించిందా మీకు ఇబ్బంది అంటే అంటే ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బంది కాదు అంటే ఒకటి చాలా నేర్చుకోండి నిజంగా అంటే ఆవిడ వ్యక్తి అంటే ఫస్ట్ ఆవిడ ఫస్ట్ కలిసే ముందు తెలిసే ముందు కూడా అంటే చాలా సూపర్ యాక్టర్ అని అట్లా తెలుసు కానీ ఆ యాక్టింగ్ అనేది ఆవిడ వ్యక్తిత్వం వల్ల వస్తుందని ఈ సినిమా త్రూ అర్థమైంది అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటారు చాలా ప్రతిదాన్ని చాలా ఓపెన్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఏ జడ్జ్మెంట్ లేకుండా యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని ఏ విధంగా అది పోర్ట్రే చేయాలని ఆవిడికి చాలా చాలా బాగా తెలుసు అండ్ ఒక లుక్ ఒక సెట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ పేపర్ చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఏంటి సెట్లో కూర్చునే ఫ్రేమ్లో ఉన్నప్పుడు మూడ్లో స్టార్ట్ అవుతాం కానీ ఆవిడ ఫుల్ టైం అదే మూడ్లో ఉంటాడు అండ్ అండ్ దట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అబౌట్ హర్ అండ్ విచ్ ఇస్ వై ఈ సినిమా నిజంగా అంటే నేను ఇప్పుడు రవర్న్ లేకపోయినా ఈ సినిమా అంటే నేను చేయకపోయినా అవ్వచ్చేమో కానీ బట్ ఈ లేకపోతే మాత్రం ఈ సినిమా ప్రతిది ఏదో కొత్త నేర్చుకుంటాం ఏదో కొత్త చేస్తాం ఈ విరాట పర్వం ద్వారా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు కొత్త థింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఇలాంటి ఒక కథ చెప్పొచ్చు అని అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ స్క్రీన్ ప్లే రూల్ ఫాలో అవ్వదు మీకు మీరు ఎప్పుడు చూసిన సినిమా లాగా అయితే అసలు ఉండదు అండ్ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంగేజ్ ఉంటుంది అంటే ఒక లవ్ స్టోరీ మీరు ఒక లవ్ స్టోరీ యాక్షన్ సినిమా లాగా చెప్తే ఎలా ఉంటుంది ద పేస్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ఎలా ఉంటుందో అది లవ్లో ఉంటుంది సో ఒక ఇంత డేంజరస్ ఎన్వైరన్మెంట్లో లవ్ అనేది సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ న్యూ ఫీలింగ్ అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం వేణుగారు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఆ చదివినప్పుడు కానీ నేను నేను ఫీల్ అయిన ఒక ఇదేంటంటే ఒక ఒక చాలా హెవీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండి చాలా అంటే మన ఎవరో ఒక బావిలో పడేసినట్టు ఆ ఇట్స్ అ వెరీ ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ డీప్ ఫీలింగ్ అండ్ ఐ థింక్ సినిమా అన్నది ఇట్స్ అబౌట్ కమ్యూనికేటింగ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ దిస్ విల్ టచ్ అ వెరీ న్యూ కాడ్ సో మళ్ళీ 
మీ నుంచి పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే నాకు అలాంటి ఉంటుంది అంటే ఏమో అంటే ఆ ప్యాన్ కనిపెట్టింది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ప్యాన్ తెలిసిన సో ఆ ప్యాన్ లో ఏం వేసుకుంటున్నా అది నా ఇష్టం అండ్ అది కథ అది కథ బట్టే ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు విరాట్ పర్వం ఇది తెలుగు సినిమానే ఎందుకంటే ఇది వరంగల్ ఈ ఏరియాస్ లో జరిగిన కథ మన భాషలో పోయిట్రీ ఇట్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ అ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్ బట్ ఐ థింక్ ఆ కథ చెప్పుద్ది అండి ఇది ఇది ఫ్యాన్ ఇండియా అవ్వాలా లేకపోతే ఇది ఈ రీజన్ లో ఉండాలా అనేది కథ చెప్పు మీకు పర్టికులర్ గా చేయాలి అని అట్లాంటి ఇంటెన్షన్ లేదు నాకు ఐ లైక్ టు డూ న్యూ ఫిల్మ్స్ ఐ లైక్ అంటే ప్రతిసారి మీరు థియేటర్ కి వెళ్తే ఒక కొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ తో ఐ వాంట్ యు టు కమ్ అవుట్ దట్స్ మై జెండర్ అది ఏ భాషలో బయటకు వచ్చారనే నాకు సమంద లేదు సో ఆవిడైతే ఎట్ ఏ టైం మూడు భాషల్లో కూడా చేస్తూ ఉన్నారు సో ఎలా అంటే సాయి పల్లవి గారు ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు లైక్ రోమింగ్ అనేది త్రీ లాంగ్వేजेस లో ఒకే టైం లో చేస్తున్నారు అంత కష్టం కాదు మనం అగైన్ ఇష్టం ఆ అది అంత కష్టం కాదు నేర్చుకోవాలంటే నాకు తెలుగు మనం ఫిదా టైం లోనే నేను ఎవరీ డే డైలాగ్స్ చెప్పినప్పుడు అది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎందుకు వింటున్నారో అంత అన్ని మన నేను ఫిదా టైం లో ఏం నేర్చుకున్నాను అదే ఉంది మేబీ కొంచెం ఇక్కడ అక్కడ ఒక టూ త్రీ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాను అంతే బట్ కన్నడ రీసెంట్ గా నేను అక్కడ ఏం డైలాగ్ ఉందో వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అదే రిపీట్ చేసాను బట్ ఇప్పుడు నన్ను కన్నడలో మాట్లాడని చెప్తే నాకు రాదు కన్నడ రాదు సో అంతే ఐ కెన్ ఐ కెన్ డూ వాట్ ఇస్ బీన్ ఆస్డ్ ఆఫ్ మీ బట్ తెలుగు అట్లీస్ట్ కమ్యూనికేషన్ కోసం నాకు ఇప్పుడు వచ్చు సో మీకు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కానివ్వండి మైక్ లో మీరు స్పీచ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ క్రేజ్ ఆ సౌండ్ ఆడియన్స్ నుంచి అదంతా కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అది ఇంకా దట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను దాని గురించి ఏం మాట్లాడాలో కూడా చెప్పలేను ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఐ ఫీల్ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ నేను నా మూవీస్ నుంచి లేదంటే నేను ఏ విధంలో ఆ హ్యాపీనెస్ని నేను వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతాను కూడా నాకు తెలీదు సో ఐఎమ్ జస్ట్ హోపింగ్ ఐ డూ గుడ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఆనందం మంచి ఫిల్మ్ చేస్తుని ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ దట్ ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ సో ఐ ఐ ఓన్లీ ప్రే దట్ ఐ డూ గుడ్ వర్క్ సో సాయి పల్లవిని ఇలానే చూస్తామా పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ లోనే చూస్తామా లేదంటే అందరికి పెర్ఫార్మెన్స్ అందరికి పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఏ చేయాలని ఉంది కదా నాట్ లైక్ దట్ అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్లామర్ రోల్ అని కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ అని ఇలా ఉంటాయి మీరు ఏంటంటే స్టోరీ బేస్డ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంది ఒక ఒక లెట్స్ టేక్ ఫిదా దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బట్ అక్కడ మీరు ఆ అమ్మాయికి రాసే విధానం ఒకటి ఉంది కదా ఫుల్లీ ఒక ఫ్లెష్డ్ అవుట్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంది అది మామూలుగా అక్కడ ఉండి వెళ్ళిపోవడం నాట్ లైక్ కర్వేపాకు నాట్ లైక్ అక్కడ ఒక మీనింగ్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చి వెళ్ళిపోయినట్టు కాకుండా సో కమర్షియల్ చాలా క్యారెక్టర్ అట్లా ఏం నేను డిఫరెన్స్ పెట్టుకును ఎంత బాగా క్యారెక్టర్ రాస్తారు అదే ముఖ్యం సూపర్ సో విరాట పర్వం కోసం వెయిట్ చేస్తాము చూస్తాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్